നമസ്കാരം നവ് മീഡിയ പ്രാദേശിക വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം സി പി എം സി പി ഐ തർക്കം മുറുകുന്നു സി പി ഐക്ക് മറുപടിയുമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ചരിത്രം അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് താൻ ചെയ്തത് മഹാ അപരാധമായി കാണുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സി പി ഐ വിമർശിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് താനല്ല മറുപടി പറയേണ്ടതെന്ന് മന്ത്രി പി തിലോത്തമൻ സി പി ഐയെ വിമർശിച്ച കാര്യത്തെപ്പറ്റി തനിക്ക് യാതൊന്നും അറിയില്ലെന്നും മന്ത്രി ആറളം ഫാമിലും പുനരധിവാസ മേഖലയിലും കാട്ടാനയുടെ വിളയാട്ടം തുടരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ മാത്രം ആറളം ഫാമിന്റെ ആറ് കോടി രൂപയുടെ കാർഷിക വിളകളാണ് തകർത്തത് നഷ്ടപരിഹാരത്തിനായി ഫാം മാനേജ്മെന്റ് നിയമ നടപടിയിലേക്ക് വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് സി പി ഐക്ക് മറുപടിയുമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഭൂപരിഷ്കരണത്തിന്റെ അൻപതാം വാർഷികം നടന്ന ചടങ്ങിൽ എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എന്തോ അപരാധം സംഭവിച്ചു എന്ന മട്ടിൽ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടു അവർക്ക് ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നുവെന്നും ചരിത്രം സാവധാനം ഇരുന്ന് പഠിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കണ്ണൂരിൽ പറഞ്ഞു കണ്ണൂരിൽ നടന്ന അഖിലേന്ത്യ കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യവെയാണ് സി പി ഐയുടെ വിമർശനങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി നൽകിയത് ചരിത്രം അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് തന്റെ പ്രസംഗത്തെ ചിലർ വിമർശിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചിലർക്ക് ഇതിന്റെ ചരിത്രം അറിയുന്നത് കൊണ്ടോ അറിയാത്തത് കൊണ്ടോ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കിയതിന്റെ ഭാഗമായുള്ള അൻപതാം വാർഷികം ആചരിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയിൽ ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോ എന്തോ മഹാപരാധം എന്റെ ഭാഗത്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന മട്ടിൽ പറയുകയുണ്ടായി ഒന്നുകിൽ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് നിശ്ചയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ നാട് എങ്ങനെയാണ് ഈ നാട് ഇന്ന് കാണുന്ന നമുക്കെല്ലാം അഭിമാനിക്കാവുന്ന നാടായി മാറിയത് ആ ചരിത്രം അവകാശം ഇരുന്ന് വായിച്ചു പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ അത്തരമൊരാക്ഷേപം ഉന്നയിക്കാനേ കഴിയും തന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ചിലരെ വിട്ടുകളഞ്ഞു എന്നത് ശരിയാണ് താൻ എന്തോ മഹാ അപരാധം ചെയ്തു എന്ന മട്ടിലാണ് ചിലർ പറയുന്നത് ചരിത്രം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഇത്തരമൊരു വിമർശനം ഉന്നയിക്കാനാവില്ല ചരിത്രം പറഞ്ഞപ്പോൾ ആളുകളുടെ പേരെടുത്തു പറയാത്തത് തന്റെ ഔചിത്യബോധമാണ് ഇ എം എസ് സർക്കാരാണ് ബില്ലിന് അടിത്തറയിട്ടത് പ്രാവർത്തികമായ ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമത്തിന്റെ വാർഷികമാണ് ആഘോഷിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് നവ് മീഡിയ സി പി ഐയെ വിമർശിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് താനല്ല മറുപടി പറയേണ്ടതെന്ന് ഭക്ഷ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി പി തിലോത്തമൻ സി പി ഐയെ വിമർശിച്ച കാര്യത്തെപ്പറ്റി തനിക്ക് യാതൊന്നും പറയാനില്ലെന്നും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നേതാക്കളോട് ചോദിക്കണമെന്നും അവിടുന്ന് മറുപടി കിട്ടുമെന്നും പി തിലോത്തമൻ കണ്ണൂരിൽ പറഞ്ഞു സി പി ഐയുടെ അഭിപ്രായം സി പി ഐയുടെ സെക്രട്ടറി പറയും സി പി ഐ നേതാക്കന്മാര് പറയും ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ വന്നത് സിവിൽ സപ്ലൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ടാണ് ആറളം ഫാമിലും പുനരധിവാസ മേഖലയിലും കാട്ടാനയുടെ വിളയാട്ടം തുടരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ മാത്രം ആറളം ഫാമിന്റെ ആറ് കോടി രൂപയുടെ കാർഷിക വിളകൾ തകർത്തു കാട്ടാനകളും വന്യജീവികളും വരുത്തിയ നഷ്ടങ്ങൾ ഫാമിന് നഷ്ടപരിഹാരമായി കിട്ടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വനം വന്യജീവി വകുപ്പിനെതിരെ നിയമ നടപടിക്ക് ഒരുങ്ങുകയാണ് ആറളം ഫാം മാനേജ്മെന്റ് ആറളം ഫാമിലും പുനരധിവാസ മേഖലയിലും കാട്ടാന ഭീഷണി തുടരുകയാണ് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായി കാട്ടാനകളുടെ വിളയാട്ടം നാല് ആറ് ബ്ലോക്കുകളിലെ തെങ്ങുകളും റബ്ബർ മരങ്ങളും തകർത്ത ആനകൾ രണ്ട് ബ്ലോക്കുകളുമായി സ്വൈദ്യ വിഹാരം തുടരുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ മാത്രം ആറ് കോടി നാല് ലക്ഷം രൂപയുടെ കാർഷിക വിളകളാണ് കാട്ടാനകൾ തകർത്തത് വ്യാഴാഴ്ച വീണ്ടും ആനകൾ നാലാം ബ്ലോക്കിലെത്തി തെങ്ങുകളും റബ്ബറുകളും ഇതര കാർഷിക വിളകളും തകർത്തു വനം വകുപ്പ് അധികൃതരെ വിവരമറിയിച്ചെങ്കിലും ആരും സഹായത്തിനെത്തില്ലെന്ന ആക്ഷേപവും ഉണ്ട് വ്യാഴാഴ്ച അവധിയായതിനാൽ ഫാം ജീവനക്കാരും ഇല്ല ആനകളുടെ വിഹാര കേന്ദ്രമായി മാറിയ ആറളം ഫാം വൻ പ്രതിസന്ധിയായിരിക്കുകയാണ് കാട്ടാനകളും വന്യജീവികളും വരുത്തിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഫാമിന്റെ നഷ്ടപരിഹാരമായി കിട്ടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട വനം വന്യജീവി വകുപ്പിനെതിരെ നിയമ നടപടി ഒരുങ്ങുകയാണ് ആറളം ഫാം മാനേജ്മെന്റ് പുനരധിവാസ മേഖലയിലും സമാന സ്ഥിതി തുടരുന്നതോടെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് ഫാം അധികൃതരും പുനരധിവാസ മേഖലയിലെ ആദിവാസികളും കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കലോത്സവത്തിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് പ്രകാശനം ചെയ്തു പയ്യനൂർ കോളേജിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ ശശി വട്ടക്കോവൽ വെബ്സൈറ്റിന്റെ പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു ടി കെ ശിശിര അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മുൻവർഷങ്ങളിൽ ഇതിന് വിപരീതമായി കലോത്സവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള രേഖകളും വിവരങ്ങളുമെല്ലാം ഡിജിറ്റലാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് സംഘാടകർ നടത്തുന്നത് പരിപാടിയിൽ ഷിബ
ആയനേരി വെള്ളാരങ്ങര ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇന്നലെ ആരംഭിച്ച കേരള പൂരക്കളി കലാ അക്കാദമിയുടെ മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന എട്ടാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനമാണ് നാളെ സമാപിക്കുന്നത് സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് രാവിലെ ആരംഭിച്ച പ്രതിനിധി സമ്മേളനം മന്ത്രി രാമചന്ദ്ര കടന്നപ്പള്ളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്കൃത ഭാഷ മഹാസാഗരമാണെന്നും ഇതിന്റെ ചുവട് പിടിച്ചുള്ള പൂരക്കളിയിൽ സാംസ്കാരികവും ആത്മീയമായ മൂല്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആദ്യകാലഘട്ടങ്ങളിൽ ആ കൂട്ടായ്മ കാണാനും അത് പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊള്ളം കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ആ കാലഘട്ടങ്ങളൊക്കെ തന്നെ യുവത്വത്തിൻ്റെ പ്രസരിപ്പിൽ മറ്റ് പ്രവർത്തന മേഖലകളും ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആത്മഭാവങ്ങളെയും ആത്മബോധത്തെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഇനി കഴിയാതെ പോയി എന്നത് ദുഃഖകരമായ പ്രശ്നമാണ് പൂരക്കളി കലാ അക്കാദമി പ്രസിഡന്റ് എൻ കൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വി വി അന്തിത്യൻ ഭദ്രദീപം കൊളുത്തി സമാപന ദിവസമായ നാളെ രാവിലെ പത്തിന് നടക്കുന്ന പൂരക്കളി സെമിനാർ രാജ്മോഹൻ തനമ്പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ടി ബി രാജേഷ് എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും ഒൻപതാം കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയൻ ദേശീയ സമ്മേളനത്തിന് കണ്ണൂരിൽ സമാപനമായി സമാപന സമ്മേളനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയന്റെ പുതിയ പ്രസിഡന്റായി എ വിജയരാഘവനെയും ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള വെങ്കിട്ടിനെയും വൈസ് പ്രസിഡന്റായി എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റേയും തെരഞ്ഞെടുത്തു കേരളത്തിലെ പൊതുവിതരണ സമ്പ്രദായം സമൂലമായ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഭക്ഷ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി പി തിലോത്തമൻ പറഞ്ഞു കേരള സിവിൽ സപ്ലൈസ് ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ അൻപതാമത് സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വാതിൽപ്പടി വിതരണം ഇ പോസ് വഴിയുള്ള ഭക്ഷ്യദാന വിതരണം എന്നിവ വകുപ്പിന് പുതിയ മുഖം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഡി ആർ ജിയോ തസ്തികയിൽ ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസർ അങ്ങിലുള്ളവരെ നിയമിക്കാനും സ്ഥലമാറ്റം ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ പ്രൊമോഷൻ എന്നിവയ്ക്കുള്ള മാനദണ്ഡം മാറ്റാനുമുള്ള തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കും ജീവനക്കാരുടെ ജോലി ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് എ ജോൺസൺ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ദേശീയ ഭക്ഷ്യഭദ്രത നിയമം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് നേട്ടങ്ങളും കോട്ടങ്ങളും എന്ന വിഷയത്തിൽ നടന്ന സെമിനാർ കെ സുധാകരൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോർപ്പറേഷൻ മേയർ സുമാ ബാലകൃഷ്ണൻ മുഖ്യാതിഥിയായി ഷിജു കെ തങ്കച്ചൻ എ ജോൺസൺ എൻ ഉഷ എം ഉഷ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഗാന്ധിജിയെ സ്മരിക്കൂ ഗാന്ധിയെ സംരക്ഷിക്കൂ എന്ന മുദ്രവാക്യവുമായി പൈനൂർ ഗാന്ധി പാർക്കിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ജില്ലാ ഗാന്ധി സംഗമം ചരിത്രത്തിന്റെ നാൾവഴികൾക്കുള്ള തിരിഞ്ഞുനോട്ടത്തിന് വേദിയായി ഗാന്ധി ബോർഡ് എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷനും കണ്ണൂർ ജില്ലാ ഗാന്ധി വർക്കേഴ്സ് യൂണിയനും ചേർന്നാണ് ജില്ലാ ഗാന്ധി സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചത് തുറമുഖ പുരാവസ്ഥ വകുപ്പ് മന്ത്രി രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി ഗാന്ധി സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ മഹാത്മജിയെ ആദരിക്കുമ്പോൾ ഗാന്ധിജിയെയും ഗാന്ധി ദർശനങ്ങളെയും വേദനിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നതെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഗാന്ധിജി ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ബോധപൂർവമായ ശ്രമങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ആരൊക്കെ ശ്രമിച്ചാലും ഗാന്ധി സ്മരണകളെ ഇല്ലാതാക്കാനോ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസക്തി ഇല്ലാതാക്കാനോ കഴിയില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഗാന്ധിയെ കുറിച്ചുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങൾ നിരോധിച്ചു അവസാനം അപമാനകരമായ ഒന്നുണ്ടായി ഗുജറാത്തിന്റെ മണ്ണിൽ ഈ മഹാഭാരതത്തിൽ ഒരു പരീക്ഷാപ്പയുടെ ചോദ്യം ഗാന്ധിയുടെ ആത്മഹത്യക്ക് കാരണം എന്താണെന്ന് കിട്ടുകയുള്ളു ശാന്തമായി ആ ചോദ്യം കേട്ടു ആത്മാഭിമാനം വലിച്ചെറിഞ്ഞിരിക്കും നമ്മളെല്ലാവരും ആരെങ്കിൽ സഹിക്കും ഗാന്ധിയുടെ ആത്മഹത്യക്ക് കാരണം എന്താണെന്ന് കുട്ടികളോട് ചോദിക്കുകയാണ് പുതിയ തലമുറയോട് ഗുജറാത്തിൻ്റെ മണ്ണിലെ ഒരു പരീക്ഷയിൽ ഇതാണ് നാട്ടിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത് സി കൃഷ്ണൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷനായി കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി മെമ്പർ ഇ പി രാജഗോപാലൻ പ്രഭാഷണം നടത്തി ചരിത്രത്തിന്റെ തുണയും തുണയും എന്ന വിഷയത്തിലായിരുന്നു പ്രഭാഷണം കെ ധനഞ്ജയൻ ടി ബൈജു കെ സത്യഭാമ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഒ കാർത്തിയായനി ടി എ ബാലൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഖാദി പ്രവർത്തകരെ ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു ജില്ലാ ഖാദി സംഗമത്തിൽ നൂറുകണക്കിന് ഖാദി തൊഴിലാളികളും പങ്കെടുത്തു പി എഫ് ആർ ഡി എ നിയമം പിൻവലിക്കുക നിർവചിക്കപ്പെട്ട പെൻഷൻ എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് വർക്കേഴ്സ് ഗാന്ധി ബോർഡ് എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷൻ എന്നീ സംയുക്ത സമരസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കണ്ണൂർ ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി സി ഐ ടു സംസ്
अब राज्यों के तुलनालीय ये आवश्यक नहीं चुनाव के प्रत्येक रोज समय रोज संगठन पे चुनाव लेंगे आप प्रत्येक रोज समय रोज संगठन पे चुनाव पोल आदि में भी रहेंगे उस समय आदि आदि आप प्रत्येक रोज समय रोज तले उन्हें इनके प्रत्येक प्रत्येक रोज सक्सेस या ये न सामान्य या बढ़िया तो बोल नमक राज्य पर इनके लोगों में डिस एसएसएलसी प्लस टू परीक्षण विजेश दबाने वार्धिप क्यों करने लग चुके थे जिला पंचायत नाड़पा को ना बी पॉजिटिव पद दिए उड़े आवले ओगने योग्य नहर नो जिला पंचायत हॉल नहर ना परिवारी जिला पंचायत प्रेसिडेंट केवी सुमेश गार्डन में चीड़ो जिले ले सरकार इधर स्कूल कले ले प्रतिनिधि कर � Healthy आरलम फामिलिम पुरिद्धिवास मेकलीलिम काटानेवडे विलयाटम तुडरिन्नू रेंडायर्टि पतन्दुरिल मात्रम आरलम फामिंगे आर कोडिर गुबेवडे कार्षिने विलकलान तगर्तुद नष्ट परिहारतिनाई फाम मानेजिमिंद नीमन अडबडी लेकि